Да, хорошо. Greetings and welcome to Prayer for America and the Nations. Приветствуем на трансляции молитва за Америку и народы. My name is Walter Zagarevich with Global Vision Ministries. Меня зовут Walter Zagarevich, миссия глобальная викинга или Global Vision Ministries. And today we have a very special guest. Before I present him, please call, text, whatever you have to do, let your friends know they need to listen to this broadcast. Сегодня в нас особый гость. Прошу, чтобы вы позвонили, передали сообщение вашим друзьям, чтобы они соединились и поучаствовали в этой трансляции. Um, today we have with us a very special guest, Pastor Pavel Golub, from the Dnipropetrovsk region of Ukraine, the city of Apostolovy, and he will tell us more about where he is and what he is doing. У нас сегодня пасе Павла Голуб, городе Апостолове, Днепропетровска область Украина на прямом эфире. He is live there in Ukraine. He is a very, very busy man, and we are thankful that he is on here with us. Брат Павел, очень-очень занят всегда, но мы рады, что вы отделили это время, побег с нами на этой трансляции. Приветствуем, брат Павел. Приветствую вас, друзья, приветствую, брат Волтов. Рад быть сегодня вместе с вами. Greetings, friends. Greetings, Brother Walter. It is good to be with you. Um, Pastor Pavel, это так приятно увидеть улыбку uh, вас, uh, смотря на ситуацию, которая uh, сегодня на Украине, и трудно кому-то uh, улыбнуться, но радость Божья, конечно, я чувствую в вашем сердце. It's very yes. difficult yes. to see with a smile in this time in Ukraine, but I know the joy of the Lord is in Pastor Golub, and uh, that's why he can smile. Um, Pastor Golub, расскажите немного о себе. Я переведу вас на английский язык, постараюсь. Так что расскажите, что о ситуации, потому что вы очень-очень много делаете по, по поводу гуманитарной помощи, и, конечно, вы ведете служение не только в одной церкви, наблюдаете okay. над другими. Yeah. That you're not only pastoring one church, you're overseeing others, and you're very busy with humanitarian aid there. Tell us uh, some thing. Uh, tell us what is happening, and tell us about yourself. For <laughs> Praise be to Jesus Christ. Еще раз приветствую вас, друзья. One more time, greeting. Почему улыбаюсь? Почему я рад? Why am I smiling? Why am I happy? Um, I am a part of a large family. Я очень благодарен за всю вашу молитвенную группу. I want to thank all of those in your prayer circle. Я радует то, что тело Христова, оно соединено вместе. I'm thankful that the body of Jesus Christ is united together. И мы эту поддержку чувствуем в нашем духе. And we sense that support in our spirit. И выраженную через финансы, которые вы даете для того, чтобы мы могли оказывать всякую помощь. And it is shown through your financial aid that you have given in various occasions. Сегодня я пишу, что происходит в нас, uh, в Украине. Today I can tell you what is happening here in Ukraine. Но в этой местности, где мы живем и служим, where we live and are serving, все еще очень обостренная ситуация. Uh, it's a very uh, um, difficult or very uh, uh, a, a tense situation. Продолжаются обстрелы, продолжается бомбежка, поэтому мы все еще находимся под обстрелом. И сегодня был один из таких дней. Um, we continue to be under shelling. We continue to be under bombings, and today was one of those days. Буквально попробую в 
короткое время кое-что сказать вам, друзья, чтобы вы знали, о чем и как будете молиться. Uh, I want to share briefly what and how you should pray for us. Мы пережили очень трудные времена в нашем городе и вокруг нас в нашей области. We have experienced a very difficult time in our city and in our surrounding region. Были очень сильные обстрелы и были разрушения. We have had some huge uh, shellings and a lot of destruction. Десятки жилых домов были разрушены In our city, tens of residential buildings have been destroyed. Три школы, три лицея наших выведены полностью из строя. Один из них почти на 80% разрушен. And three of our schools, three lyceums were uh, badly damaged. One, about 80% destroyed. Uh, Some people died. Совсем недавно мы похоронили одну верующую старушку, которая умерла от осколочного ранения. Um, we uh, recently buried an elderly sister who had been uh, wounded by the uh, shelling. Печально наблюдать то, что происходит. It is very sad to see what is, to observe what is happening. В соседнем городе за 60 километров есть одна из церквей, которая находится в нашем регионе, которую я опекаю, как епископ wow. церквей. Um, 60 kilometers from us uh, in one of our churches over which I am bishop. Pastor Roman Golubev, who experienced the second attack of the war, he was in the 14th century from Nikopolia, because there are 30 to 80 snarads um, and so, uh, Pastor uh, Ho, uh, Holubio, Roman Holubio, uh, we've had him here on the program. He, in 2014, he had to flee from the Donetsk region during that war. Uh, and now he had to flee from Nikopol because they would have sometimes as much as, as many as 30 attacks a night in his city. А его дети переживают очень сильный стресс, поэтому они находятся за 180 километров примерно от своего города, но каждую субботу и воскресенье он приезжает в Никополь для того, чтобы проповедовать, а для того, чтобы проводить собрания и привозит гуманитарную помощь для людей, которые нуждаются. And so he had to, his children came under such stress from the, uh, from the shelling, the bombings, uh, that he had to evacuate the, his family out about 180 kilometers from the city. But every Saturday and Sunday, he's back in Nikopol uh, to minister to the people, to br bringing humanitarian aid to them and helping those that, are, that remain in the city. Мы помогаем им всячески, выделяем гуманитарную помощь, которую получаем, дали автомобиль для того, чтобы они могли развозить, потому что его сейчас в ремонте, и они продолжают там служить. И совсем недавно десятки многоэтажных домов были снова разрушены. And uh, so we have, uh, his vehicle was damaged, so we gave him a vehicle to drive to continue to minister there, take humanitarian aid there, and the situation is very difficult there. Just very recently, 10 more residential buildings were badly hit, badly damaged. Прошу вас, молитесь особенным образом за Никополь. So please, uh, specifically, pray for the city of Nikopol. Мы продолжаем здесь служить в Апостолово. We continue to minister here in the city of Apostolove. Каждую неделю, в понедельник и вторник, у нас к нам приезжают в церковь, приезжают врачи без границ и проводят консультирование для людей. Uh, 
uh, we have uh, every Sunday, Monday, and Tuesday, Doctors Without Frontiers or Doctors Without Borders coming here and holding meetings and, uh, and, and talking and uh, advising people how to deal with the situation. Мы предоставляем им возможность, помещения, все условия. Сегодня, когда я уезжал в церкви, я видел, люди сидели в очереди, и они ждали консультирования, чтобы разговаривать с врачами и получить определенную помощь. Yeah. And so we are thankful that we could offer our church facilities. When I left the church earlier today, they were still there working, ministering. There were many people waiting in line to see these doctors, to uh, be able to talk to them, get uh, um, uh, some advice and, um, and, and uh, some recommendations as to treatment that they need. Регулярно собираем продуктовые наборы, пакеты. У нас есть адресная помощь. Мы развозим людям. Есть средства гигиены и детское питание. И мы особенным образом заботимся о молодых мамочках с маленькими детьми, одинокими, которые одиноки, и оказываем им помощь. And so we, uh, we receive uh, addresses of people who are in need, and we go out and distribute to help, uh, especially to uh, families with small children, uh, to those who were left alone. And uh, we take humanitarian aid on a regular basis to such um, uh, families and individuals. На прошлой неделе мы во дворе нашей церкви поставили палатку, шапито, заложили пол, сделали, привезли туда гуманитарную помощь. Сегодня друзья дружно, наши волонтеры работали, сортировали одежду, обувь, теплые вещи, спальные мешки, одеяло, все, что там было. И мы готовим для того, чтобы люди потом могли мы сделаем объявление, люди будут приходить и то, что им необходимо, вот в этот к зимнему периоду, чтобы были подготовлены. So we uh, we installed a tent and put some flooring in there on the grounds of the church, and we have uh, brought to that tent uh, uh, supplies that will be needed for winter. And so our volunteers are sorting through this and preparing sleeping bags, warm clothing, and other items to distribute to people for the oncoming winter. Стараемся максимально помочь людям, которые находятся в нужде, молимся, постоянно проводим служение. На протяжении целой недели, каждый вечер у нас молитвенное собрание. В воскресенье у нас общее собрание для всех людей. Я пропустил. Делайте молитвенное служение каждый день. Каждый вечер. Каждый вечер с понедельника по субботу, 6 часов вечера. Каждый вечер. Every night, Monday through Saturday, we have a prayer service at church, and on Sundays we have the general service. В воскресенье, последнее время, от 15 до 25 человек новых людей приходит в церковь. Um, we have on Sundays lately 15 to 25 new people coming. Часть из них уже покаялись, и мы для них организовали школу новообращенных, такие занятия. Some of these people have already committed their lives to Christ, and we have organized a school uh, for these new believers. Чтобы они больше познавали Христа, познавали христианскую жизнь и посвящали себя для Господа. So that they would Это нас радует. This really <laughs> brings us joy to see these new souls coming to Christ. So we organize these classes to uh, have them learn more about the Lord, their walk in Christ. Uh, and we're so excited about that. Если даст Бог в это воскресенье, Шесть человек будут принимать водное крещение у нас. And this Sunday, uh, God permitting, we will have six new uh, uh, converts receive baptism in water. Еще раз хочу поблагодарить за вашу молитвенную поддержку, за духовную такую 
поддержку, в которой мы нуждаемся, за финансовую поддержку. И это очень, очень чувствительно, что мы тело Христова. Спасибо вам, друзья. So I want to thank you very much again for your prayer support, your moral support, your encouragement, and your financial support with this work. Um, брат Павел, um, мы рады, что мы можем, это для нас привилегия, um, сделать uh, то, что можем, чтобы помочь тем, как вы, которые сейчас являетесь руками, ногами yeah. и устами Иисуса. Аллилуйя. Um, uh, Pastor um, uh, and Bishop uh, Pavel is thanking us, but I'm saying to him in Russia that it is a privilege for us to help them to, as, uh, as they are right now, the hands, the feet, and the mouth of Jesus. Um, uh, Pastor uh, Pavel, we know that the situation in Ukraine is difficult, and we pray for it, and we pray for it, and you very clearly told us about Nikopol. We know that Nikopol is about 7 kilometers from the Energograd, where there is a very dangerous situation. I understand that they are shooting at you. И это, конечно, очень печально, и мы молимся, чтобы хуже не стало. We know that Nicopol, the city that you have asked us very specifically to pray for, is just seven kilometers, which is about four miles from Enerhohrad, where the, the nuclear power station is at, and from which you are being fired on, and we pray that the situation is does not worsen there uh, especially in relationship to this nuclear uh, plant there um pastor uh, pavel um мы знаем что бог отвечает на молитву и посреди всего плохого что происходит мы знаем что есть свидетельство как Бог, например, вы рассказали, спасает новых людей. Да. Мы, и мы слышим свидетельства Божьей, Божьей защиты, как Господь ну, чудом сохраняет людей. Вы сами были в большой аварии не так, ну, не, уже не, не так давно, но по милости Божьей Господь вам дал защиту, хотя uh, machine silna bela udarana. Um, Pastor Paul, we are hearing um, in the midst of all the difficulties and trials in the war, some positive testimonies. You shared one of them, people coming to know Jesus Christ, but also there are testimonies of God's protection. You yourself were in a vehicle accident carrying humanitarian aid. The vehicle suffered much damage, but you miraculously um, were okay. Может быть, расскажите какие-нибудь моменты, не знаю, если о аварии хотите говорить или нет, но есть разные моменты, я знаю, что вы можете рассказать. I know that you can share about different events. Uh, um, please, пожалуйста. Спасибо, брат Уолтер, что вы напомнили это мне. Thank you for reminding me that. С улыбкой на лице и с огромной благодарностью в сердце Богу я хочу поделиться этим коротко. I want to share about that situation with a great heart of thanksgiving to God. Недавно переосмысливая все, что произошло. In thinking through all that had transpired. Я сделал себе вывод определенный. Бог, дьявол и люди. And I uh, came to this uh, uh, challenge or this conclusion. God, the devil, and people. 16 июня мне исполнилось 63 года. Um, uh, какого числа? 16 июня. Oh, uh, the 16th of June, I uh, turned 60. А 17 июня на второй день Я поехал в город Днепр и загрузился гуманитарной помощью две с половиной тонны. 
And the next day, the 17th of June, I went to Dnipro, the city of Dnipro, to fill up the vehicle uh, with two and a half tons of humanitarian aid. Возвращаясь назад, я уже представлял, как мы будем распределять и помогать людям в нужде, которые находятся. And driving back, I'm already calculating, imagining how we're going to distribute all this aid to the people. Я вспоминал первые дни войны. I was recalling the first days of the war. Когда Бог положил мне на сердце и дал видение оказывать помощь и всякую поддержку людям. When God gave me a vision of how to offer help and give out help to the needy. У нас не было микроавтобуса, и мы молились о том, чтобы Бог дал его нам. And we did not have a van to, for this work, and I was praying that God would provide a van. И мы получили финансы от братьев и сестер из Америки. And we received help, financial help from brothers and sisters in America. Купили микроавтобуса и большой прицеп, и успешно мы продолжали это служение. And we were able to buy a, a van as well as a good-sized trailer, and we immediately put them to use. А дьявол позавидовал этому успеху и служению, которое Бог нам давал. But the devil... И решил, и решил... Uh, the devil no, took note of what we were doing, uh, this ministry that we were carrying on, and he decided he wanted to get us off of this ministry. Примерно 10 километров, не доезжая домой, навстречу выехал грузовик, где был пьяный водитель за рулем его. About 10 kilometers, that would be about six miles from home. Um, as I was driving back with the humanitarian aid, there is a, uh, a five-ton truck with a drunk driver that crossed over the median to my side. Как потом показал прибор, у него было 2,8 промилле алкоголя в крови. Um, he had, uh, upon being tested, a high level of toxicity from alcohol in his bloodstream. Uh, it was a very high level of uh, alcohol. He was totally dry. На большой скорости он врезался в микроавтобус и всю левую сторону его всю разорвал, изломал, и в том числе и прицеп. Прицеп и микроавтобус были разрушены. And he took out the whole left side uh, of the van and badly damaged it as well as the, uh, uh, the trailer I was towing. Но я и мой внук, который был со мной, ему 18 лет, Мы не пострадали, мы были абсолютно целы. Это было чудо. Um, it was a miracle. I and my 18-year-old grandson, we were not hurt. It was a miracle of God. И он, внук мне, Богдан, сказал, дед, а ты знаешь, почему мы живы? And my grandson, Богдан, said, uh, Grandpa, do you know why we are uh, still alive? Я ничего не понимал, говорю, я не знаю. And I wasn't sure what he was alluding to. I said, I don't know. И он мне сказал, ты в церкви сказал, что Бог дал откровение, и это задача от него, чтобы мы делали эту работу, поэтому он нас сохранил. Uh, he said, uh, you know, you shared in church that God had given you the vision to do this work, and God, for that reason, kept us here to do this work. And the devil's plan did not succeed. We remained alive. Мы решили продолжить служение, ни у кого мы не просили ничего, мы просто молились и сказали, Бог, мы будем верны, 
твоему откровению и будем продолжать служить тем и средством и тем транспортом, который у нас есть. And I did not say much to anyone. I just said, we just prayed and kept going. I said, Lord, we're going to be faithful to you with the vehicle we do have and what the resources we have. We're going to continue to do what you've called us to do. Я благодарю Бога за людей, которые чувствительны к Духу Святому. И вы тоже эти люди. Uh, I'm thankful to God for people who are sensitive to the Holy Spirit, and you're one of them. Мои друзья в Германии, служители Божьи, услышали, что произошла эта авария, эта трагедия, и my, решили купить нам другой микроавтобус. Uh, my friends in Germany were sensitive to the Holy Spirit, and they found out of, when they found out of the accident, they made a decision to buy us a new van. И через три недели мы уже имели другой микроавтобус и продолжаем свое служение, за что очень благодарны Богу. Within three weeks, we had another van and we continued that ministry that God had given us to do. Слава Иисусу Христу! Praise be to Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uh, what a powerful testimony of God's grace, of God's protection. Amen. Я знаю, что возле вас и в не только в дорогах опасно, но в вашем городе, в Никополе, в, в регионе. Я знаю, что в Запорожье да. сейчас стреляет да. много. Um, но Бог дает защиту. Мы не ищем беду, но иногда ситуации бывают, но Бог дает защиту. В этой, но в этой причине... Я говорю людям, очень важно, чтобы мы постоянно стояли в молитве и ходатайствовали за вас и людей, как вы, потому что вы в деле, вы работаете. Иногда не, ну, я не говорю, что вы не молитесь, вы молитесь, но вы в моменте, вы в действии, и нам нужно молиться, чтобы Бог вам давал защиту и в дороге. Много раз мы думаем просто о обстрел, но не только обстрел, здесь опасность тоже является в, в тем, что машина в uh, машине uh, uh, была опасна ситуация. We, we ask you to pray, we continue to pray, folks, for Pastor Pavel and other pastors like him, and we think about the dangers of the bombs. We think about the dangers of the uh, uh, potential of a bomb or a shooting or something of that nature. But there's other dangers like this, going and getting humanitarian aid there are dangerous situations in the road. So we need to continue to intercede on behalf of Pastor Paul and other pastors there who are doing these wor this work, and the volunteers who risk their lives going into these difficult areas. Так что мы обязательно, мы обязаны молиться и молимся и далее будем молиться. Пастор Павел, может, есть какой-нибудь другой момент, вы хотели бы рассказать или о себе, или кого-то другого? Maybe there's another situation that you'd like to share, either your own or someone else. Поделюсь еще одним свидетельством, которое очень сильно затронуло мое сердце, и я говорил об этом в церкви. I want to share one more testimony that deeply touched my heart and one which I also shared with the church. Посещая различные дома, когда мы привозим туда продуктовую помощь, мы встречаемся с очень различными людьми. When we go and deliver food in, into the homes and apartments where people live, we meet up with all types of people. 
Мой сын, молодежный пастор, со своей женой поехал в один из домов привезти гуманитарную помощь и средства гигиены, которые там нужны были. Um, and uh, my son, who is the youth pastor in the church, went to deliver um, humanitarian aid to a particular place. Um, uh, he, they got, he got to a uh, house that was very small, uh, very uh, humble, but very clean and in order. And he found an, a gentleman in his 60s. Его жена инвалид. Она лежит прикована к постели, и он сам ухаживает за ней. Он ее моет, он ее перекладывает, ухаживает, расчесывает. Все делает сам для нее. And um, there laying um, on the bed was his handicapped wife who was immobile. He was taking care of her all by himself. Uh, he would uh, dress her, wash her, feed her, comb her hair, did everything to care for her. Uh, у молодежного пастора и его жены сложилось впечатление, что это произошло совсем недавно, что ее парализовала и она стала беспомощной. Um, and so the youth pastor's wife had the sense that uh, this must have occurred not long ago that she, because of the difficult situation, uh, got paralyzed like that. Когда они предложили продуктовый набор, когда средства гигиены, памперсы, которые нужны были, для них он говорит у нас все есть спасибо может быть кто-то больше нуждается отвезите в другой дом uh -huh. so when uh, they offered them food and 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 uh, also um, diapers adult diapers and other uh, things that they needed uh, this gentleman said thank you so much we are okay we have what we need <laughs> so someone who is more needy than us take it to them и поговорили с ним, они выяснили, что она парализована уже 18 лет. 18 лет. И он за ней ухаживает и делает это с заботой, с любовью и большим таким попечением. Это было потрясающе. So they talked to them and said, no, we would like you to keep this because we, we know you're going to need it. And as they conversed with them, they found out that um, his wife had been paralyzed now for 18 years, and for 18 years he was caring for her. After this visit, this gentleman began to come to our church, to the services. Две недели назад он покаялся, вышел в церкви, покаялся, принял Иисуса Христа Спасителем. Two weeks ago, he came forward to receive Jesus Christ as his Savior. He repented and received Jesus. And this Sunday, Victor is his name, said, what must I do to become totally one with you? Я поделился этим примером любви и заботы о, о этом Викторе, о его жене, не зная, что он находится в церкви. Я сказал в церкви, что значит супружество, любовь, забота, когда люди и в радости, и в горе остаются вместе. В это время, оказывается, он был в церкви. And so it's interesting because uh, we talk about caring and loving one another in times of uh, 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 in health and in sickness, in good times and difficult times. And this gentleman was in church. He heard that. He knows, and he has had uh, he has expressed that love to his wife, 18 years caring for her as a, uh, as a paralyzed woman. 
Я очень рад, что наша помощь, которую мы можем оказывать, приносит нам такие примеры в нашу жизнь, в наше супружество, в наши семьи, которые достойны для подражания. Мы yeah. благодарны за это Богу. Love and uh, in in th how that through our meeting people, our taking aid to people, we are getting to meet people, and then they end up coming to the Lord in the process. Так что люди приходят Богу, и это в одной с одной стороны это очень плохое время, с другой стороны есть духовный урожай сейчас. On one hand. You have a uh, awful situation with the war, but on the other hand, right now, you are having a uh, uh, a harvest of souls in uh, in Ukraine right now. Брат Павел, у нас есть просьбы, молитвы, которые приходят от разных мест. We are getting prayer requests from different parts of the world. Um, и сейчас люди у Флориды убегают, потому что большой, большой ураган uh, идет в к Флориде, штат Флориды. Uh, мы до передачи этой я получил некоторые снимки сообщения от пасторов, uh, пастора в, в Кубе. В, uh, uh, он uh, говорит, слава Богу, что никто, uh, нет жертвы, люди остались живы. Вы, конечно, вред есть, есть крыши, которые взлетели в домах, есть другие проблемы, но говорит, слава Богу, что люди остались живые, но все-таки я сказал, мы будем молиться о них. Сейчас еще он говорил, что еще очень, очень сильный ветер в них, в Кубе, но этот враган сейчас говорят, что, что будет очень сильный удар в штате Флориды. Но мы знаем, что Бог отвечает на молитву. И как дьявол хотел установить вас и ваше служение, и, и не только ваше служение, и других служителей. Да. Люди иногда забывают, что есть враг. Иисус ясно сказал, что Он приходит, чтобы красть, убить и да. побить. И это, что мы видим. И я не верю, что это от Бога. Если ну, это от Бога, нет. Бог хочет спасти человека, да. жизнь человеку. Так что мы можем молиться против этого, можем молиться о Божьей защите, и чтобы этот враган уменьшился, чтобы пошел в море или где-то, где нет людей. Но есть большие нужды у вас. Мы знаем, что ситуация очень опасная по Украине, особенно в вашем регионе, в Запорожье, на Херсонской области. Мы знаем, что очень сложно сейчас. Мы знаем, что в Запорожской области, не только в городе, но в области сложно, на Донбассе очень сложно. У Харькове как-то ну, есть какое-то освобождение, есть освобождение, но есть много труда, есть много проблем, и обстрелы продолжают в, в местах там. Так что ситуация очень нелегкая, но иногда, брат Павел, я вижу, что иногда ночь, кажется, самая темнее до того, как солнце является. Зайдет. Да. да, и я, я думаю, что как и у вас, как и у нас, есть ситуации, что а, нам нужно... А, а, ну, да-да-да, я забываю, забываю мы разговариваем по-английски, по-русски, -по а я забыл перевести на... Да-да. Английский, так что извините, да. напомнили мне, чтобы перевел. Uh, I, I apologize, I've gone long in Russian. Let me explain uh, and translate a bit. Um, the situation in Ukraine is very difficult. We continue to pray. We know there are problems in uh, the uh, area where Pastor Pavel is, the Dnipropetrovsk area, the neighboring region of Zaporozhye is very difficult right now. The uh, Donbass area is very difficult. Kharkiv has 
uh, even though much of it has been liberated, there are still shellings and problems. And her son is very tense right now. But we are also getting, and I've gone long in Russian, but I want to just take a few moments in English. We're getting information from Cuba. We want to pray for Cuba. We want to pray for Florida. And I want to say this, that uh, uh, pastor friends from Cuba are writing us, sending us pictures and videos. Um, they said, thank God nobody died, but there is damage. And uh, some people in the church lost a roof off their home. Others had other damage. But they say, thank God everybody's alive. And But we are, going, we are praying for them when he said that there's still a lot of wind there in Cuba. But now the focus is going to Florida. And Florida, it is predicted, will be hit very hard by this hurricane. But you know, um, we have we are here to pray and we can pray against us we can pray for this hurricane to go into the ocean we can pray for this uh, hurricane to minimize in its force and uh, we have authority in the name of Jesus some people may say well this is from God no uh, the devil comes to kill steal and destroy that may be hard for you to understand it but that is um, clearly uh, Jesus said it's the devil the enemy who comes to kill to steal steal and to destroy said i have come to give you life and life more abundantly that is god's will so we're going to pray uh for florida we're going to pray for the people in cuba and other areas that may have been affected uh northern canada northeast canada uh with the last hurricane uh severna uh vostochna canada тоже пострадали остатнім ураганом, который їх тронув. Но сейчас смотрим на Флориду. Right now we're looking to Florida, and we want to lift up the folks in Florida. We want to pray against this hurricane, and we want to pray for God's protection. Желаем помолиться против этого врагана і за Божу защиту за людей там. Так що, пастор Павел, пожалуйста, проведіть нас в молитві фразу за фразу. Я переведу вас, як Господь вас веде і за Україну, і за ті ситуації, які напомнив, і що Господь вам дає, о чому молиться. Пожалуйста. Бог всемогущий, я молюсь тебе во ім'я Ісуса Христа. Uh, our most powerful heavenly father i come to you in the name of jesus christ я благодарю тебя что ты царствуешь на небе и на земле i thank you that you reign in heaven and over the earth ты владыка над всем происходящим в этом мире you are higher and over anything and everything that happens. И когда мы молимся тебе во имя Иисуса Христа, ты слышишь наши молитвы и принимаешь их. And when we pray to you in the name of Jesus Christ, you hear our prayers and you receive our prayers. Приходят твои ответы, которые являются для нас благословением. And answers come to us that turn out to be a blessing. И я благодарю тебя, что мы на разных континентах соединяемся в одну молитвенную силу. And Father, I thank you that on different continents we can unite in prayer. Чтобы ходатайствовать пред лицом твоим за различные нужды. And that we can pray for different needs together. Я благодарю тебя за мою Украину. Father, I thank you for my Ukraine. And I thank you that you are giving us the strength to withstand this horrible attack from across the border. And you gave us victory in the Kharkov region. И освобождены десятки населенных пунктов. And uh, tens of uh, population points have been liberated. И люди возвращаются к нормальной жизни. And people are returning to normal life. Молюсь тебе, чтобы ты благословил восток Украины. And Father, I ask you to bless the east of Ukraine. 
там, где идет сильное сражение, военное противостояние сейчас. Where there is a strong counter attack going on in war, uh, uh, being waged right now. Пусть придет успех для нашей страны, и агрессор уйдет с нашей земли во имя Иисуса Христа. I pray that a victory would come to our nation and that the aggressor would be removed from our soil in the name of Jesus. Молюсь тебе за оккупированные территории Запорожской и Херсонских областей. Father, I pray for the occupied regions of Kherson and Zaporizhia. Боже, я молюсь тебе, пусть придет деоккупация и пусть люди снова живут в Украине. Father, I pray that the occupants would be removed and the people would once again live in Ukraine as Ukrainian territory. Боже, останови летящие ракеты и снаряды на нашу территорию, на нашу землю во имя Иисуса Христа. Father, we pray that you would stop the shelling and the rocket and bomb attacks on our soil. Пусть падают где угодно, но не повреждают нашей инфраструктуры, жилых домов, и люди пусть остаются живыми во имя Иисуса. And I pray in the name of Jesus Christ that they would not fall in uh, areas where people are, but uh, they, they would not fall on our homes, on our infrastructure, on our schools, but in places where there is nobody. На Тебя мы уповаем, Тебе доверяем, Господь, и полагаемся только на Тебя и на Твою милость. We trust in you and only in you and your mercy do we put our trust in. Господь, однажды ты стал в лодке и запретил морю, запретил волнам и запретил буря. And Lord Jesus, we know that you had commanded the storms to cease, the winds to cease, uh, to quiet down, the seas to uh, be calm, the, the wind to, to be calm. Ветер прекратился, волны стихли, море успокоилось. And we know that the wind subsided, the waves uh, uh, stopped beating against the boat, and the sea became calm. Lord, we know that the disciples had cried out to you. Мы, твои сыновья и дочери, сейчас просим тебя, пусть остановится этот ураган, который разразился на Флориде. Uh, they cried out to you, you heard them, you answered, and Lord, we cry out to you concerning this hurricane coming against Florida. And wherever it has touched the shore, may it turn back out to sea. In the name of Jesus Christ, we pray and we command it to slow down, to be a, to, we command it to stop. And that it would not touch people living on the earth. In the name of Jesus Christ. And we give you the thanks for all in the name of Jesus. Amen. Amen. Господи, мы благодарим за твою защиту, защиту по Украине, защиту, которую ты дал брату пастору Павлу и его внука. Господи, спасибо за свидетельство, спасибо за твою защиту. Господи, мы просим, чтобы продолжал давать защиту, чтобы эта война сократилась, и мы провозглашаем мир, благословение. Благословение, 
пробуждения, успех по всей территории Украины и Господи, полное освобождение во имя Иисуса Христа. Father, we release peace, we release uh, salvation, healing, deliverance, uh, revival over all the territory of Ukraine and full and complete freedom in the name of Jesus Christ. And Father, we pray uh, for the nation of America uh, that you would intervene in the affairs of this nation. Господи, молимся за Америку, чтобы ты прикоснулся этой стране, чтобы опять пришло пробуждение здесь. We ask that revival would come here once again. Так уж в Канаде, also in Canada, in Mexico, in the Caribbean nations, in Central South America, in Europe, Asia, Africa. Господи, просим, чтобы по поводу Америки, Канаде, Мексики, Карибские островы, Центральной, Южной Америки, Господи, Европы, Азии, Африки, молимся, да придет царство Твое, да будет воля Твоя в каждой стране. We pray your kingdom come, your will be done in every nation. And Father, we thank you. We rebuke this hurricane and we thank you for your protection over the people. Господи, мы противостоим этому урагану и мы просим Твоей защиты для всех людей Флориды и в окружающих местах. И, Господи, поднимаем Кубу. Помоги братьям, сестрам, всем людям Кубы, которые восстанавливают свои жилье сейчас после этого врагана. Father, we pray for the people in Cuba, our brothers and sisters, and all people there as they rebuild, as they put roofs back on their houses, help them provide for them. Um, Father, I lift up those that are in need of healing. Господи, я поднимаю людей, которые нужны исцеления. Может быть, брат Павел, вы проводите молитвы, есть люди, мы получаем, я не буду говорить все нужды, но хочу, чтобы вы помолились, как Господь вас ведет. Аллилуйя. Имеют... Да, Отец, мы благодарим Тебя. Father, we thank you. За то, что мы знаем Тебя, Ты открылся нам. Because we have come to know you, because you... В Иисусе Христе мы Father. имеем полное исцеление. And Lord, we know that we have in you full healing. И сейчас, будучи наполнены верою... And Lord, now full of faith... Мы говорим в этой молитве. We speak in this prayer. Пусть придет твоя исцеляющая сила для каждого человека, который нуждается сейчас. May your healing power come over every person who needs healing at the sound of our voice right now. Те, которые написали свое сообщение или позвонили и попросили этой молитвы Божьей, Сейчас особенным образом произведи свое действие для них. Those that have written in their request, those that may have called them in or texted them in, Lord, I pray that you would, in a very powerful, individual way, touch each one of them. Сверхъестественная божественная сила пусть сегодня придет по внутренние органы человека, который нуждается в исцелении. And Lord, may your supernatural power come over every person who is in need of healing in Jesus. That this healing would come over every organ in your body, that all damage would be removed from those organs and that full and complete healing and restoration would come to every organ in your body. Благодарю тебя, Господь, что для этого течет сейчас твоя исцеляющая сила. I thank you, God, that your Holy Spirit, your power, your healing power is flowing right now doing this. И теперь молюсь тебе, пусть твоя же исцеляющая сила охватит человека полностью снаружи. 
And Father, I just pray that your power would just heal all the insides. Либо какое повреждение на теле или на конечностях будет о ноги или руки, лицо или грудь или спина, Боже, пусть сегодня, сейчас произойдет это божественное исцеляющее действие от Тебя. May they, there be healing in every internal part of the body, of the feet, the hands, every extremity, every part of the body. Receive healing in the name of Jesus Christ, full and complete healing. Какая-то экзема, нарост, какая-то рана, повреждение, хромота или связки поврежденные исковали движение боже пусть будет сегодня сейчас развязано и отпущено именем иисуса христа any eczema any uh, growth any um, uh, uh, wound any um, uh, sickness or disease that is binding you we uh, loosen you from that and we speak healing over you may your healing power of god just flow over these at the sound of our voice in the name of jesus благослови господи дай нам слышать свидетельство твоей славы Мы молимся через нашу веру во имя Иисуса Христа. Аминь. And Lord, we expect to hear testimonies. Work. We pray and we believe you are working through our faith and our trust in you in the name of да. Jesus Christ. Amen. Amen. Pastor Павел, может быть, кто-то не знает, что Господа как Спаситель Пригласите или проведите этого человека в молитве покаяния. Perhaps you tune in. You don't know Jesus as your Savior. I'm asking Pastor Pavel, and he is live in Ukraine in a very difficult part of Ukraine where they are getting bombed. He is live right now, but he is here telling us of God's working miracle power in his life and other lives. And I want him to lead you in a prayer. Uh, Brother Pavel, далеко от меня, он на Украине, он в опасном месте, но он uh, uh, рассказывает свидетельство, как Господь спас людей, как изменил жизнь. И здесь uh, я хочу, чтобы пастор, вы провели людей, может кто-то подключился, не знает Господа, проведите такого человека в молитве покаяния. Дорогие друзья, если вы слушатели этой программы или будете смотреть ее в записи, прослушивать, я приглашаю вас, ваше сердце открывается, Господь касается вас, и вы понимаете, что Он нужен вам, Спасителем и Господом. Примите Его своим Спасителем, примите Его Господом в своей жизни, и я помолюсь вместе с вами. Если эти слова, которые я произнесу, будут соответствовать вашему внутреннему состоянию, вашему, в вашем сердце, повторите, пожалуйста, эту молитву вместе со мной. I want, Один... uh, I want to invite you, if you don't know Jesus Christ as your Savior, and you're watching right now, we'll be watching this later, I want you to know that Jesus Christ has the power to change you, to save you. And I'm, I want to lead you in a prayer. And if you are in agreement with this prayer, just repeat after me. Пожалуйста. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты коснулся моего сердца. Heavenly Father, I thank You that You have touched my heart. Я слышал о Иисусе Христе, а сегодня Он открылся для меня Спасителем. I have heard about Jesus Christ, and today He revealed Himself to me as my Savior. Я признаю себя грешником и прошу Иисус Христос, прости меня. And I admit that I'm a sinner, and I ask you, Lord, please forgive me my sins. Твоя кровь, которая была пролита на Голгофе в оставление моих грехов, пусть сегодня очистит меня. 
and your blood, Lord Jesus, that was shed on Calvary today, wash me with that blood. Я каюсь во всех моих грехах и принимаю тебя Господом и Спасителем моей жизни. I repent of all of my sins and I receive you as my Lord and my Savior. Помоги мне с этого времени доверять тебе свою жизнь полностью. And help me from this day forward to commit my life fully to you. Узнавая твои заповеди, исполнять их для того, чтобы мне полноценно отобразить тебя в своей жизни на этой земле. Help me to know your commands so that I may fulfill them and live a life that you want me to live here on this earth. Верю, что ты прощаешь мне мои грехи и даешь мне жизнь вечную. За это благодарю и прославляю тебя. I thank you. I believe that you are forgiving my sins and you are giving me eternal life for which I thank you. Спасибо тебе, Иисус, что ты принял меня в число своих детей, своей церкви. За все тебя благодарю. Thank you, Lord Jesus, for receiving me into your family for which I thank you. In Jesus' name, amen. Amen. Um, amen. Spasiba, Pastor Pavel. Thank you, Pastor Pavel. Um, and folks, we are on here Monday through Friday, 10 a.m. Pacific, 1 p.m. East Coast time. Um, so join us uh, Monday through Friday on Tuesdays. We do English and Russian. Друзья, мы здесь понедельник по пятницу в 10 утра по Тихоокеанским времени в час город времени Нью-Йорка. Ну, 20.00 Украина. Каждый день по во вторник делаем английский и русский. Так что просим, подключитесь и поделитесь этой трансляцией с вашими друзьями. Если Господь побудил ваше сердце, и вы хотели поучаствовать в гуманитарной помощи на Украине, пожалуйста, видите, можете выйти на нашу страницу прямо сейчас, или вы можете здесь в Америке написать чек на Global Vision Ministries, на адрес, который над моей головой. If you want to participate and sow into Ukraine and help with the humanitarian relief efforts. They are huge. The needs are big. Please go to our webpage right now and do designate Ukraine in your giving, or you could do it by check to the address written above my head. Pastor Pavel. Пожалуйста, молитесь за нас прямо сейчас. Буквально три таких прилета. Я сижу в церковном здании, оно дрогнуло. Оно wow. дрогнуло подо мной, прямо кресло дрогнуло. Wow. Uh, Продолжайте, друзья, молиться нам. Это очень, очень Это what... так было близко. Uh, it was very close. We just had three three things just flew overhead, probably rockets. They were very close to the building. I'm at the church facility right now, and I could sense it very close to us. So please pray. Прямо сейчас помолимся. Господи, во имя Иисуса Христа, мы провозглашаем защиту над городом Апостолов, над городом Никопол. И мы говорим этим ракетам, этим снарадам, чтобы они остановились, чтобы не доходили к этой территории, чтобы они палали где-то на поле, где нет людей, или чтобы не долетали, чтобы они даже не могли подняться в, в, в воздух. Во имя Иисуса Христа, Господи, Господи, дай дух покаяния этим солдатам русским, чтобы они остановили свое оборудование, свое оружие и сказали, нет, не будем далее воевать. И пусть они ставят это во имя Иисуса Христа, мы просим. Но если будут дальше воевать, Господи, сделать, чтобы не сработало их, их оборудование, чтобы их самолеты не смогли подняться, чтобы их бомбы не слетали, чтобы 
если они будут падать, чтобы упали на полях, где нет никого, и чтобы не разрывались а во имя Иисуса Христа. Father, we pray for your protection for Pastor Pavel, even as we're talking, as we're speaking, as we're praying, we know that there are rockets or some sort of uh, aerial bombing that's taking place, but in the name of Jesus, I command those mortars to stop, I command those rockets to stop, and I pray for spirit of repentance to come upon those Russian soldiers right now, to, that they would say, no, we will not continue to do this, and if they do continue, we pray, oh God, that you would cause their equipment to malfunction, their uh, airplanes not to be able to fly over Ukrainian territory, and I pray that uh, their missiles and their bombs and their mortars will not function if they could fly, that they would fall in the fields where there's no one, but no one would be hurt. And so we pray for a shield of protection or, or Pastor Palm and his family, the church and all people and Apostol and Nicopol in the name of Jesus Christ. Господи, мы просим Твою защиту, покрой крыльями ангелов Твоих, пастора Павла, его семью и церковь, и всех людей в Апостолове, в Никополе. Господи, во имя имя Иисуса Христа покрой их из верху, снизу, с левой, с правой, с первой, с зада, за всех сторон. Покрой их, дай защиту, и, Господи, дай мир, дай спокой, зная, что ты держишь в твоих руках. Father, I pray that you would give them peace and strength knowing that you are with them, you are protecting them. So may your angel wings protect them from above and beneath, the left and the right, the front and the rear, in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Uh, please, brothers and sisters, continue to pray for Pastor Pavel, for the city of Apostol, but you may not know where that is, Dnipropetrovsk region. This is not very far from that atomic uh, power station in Zaporizhia that you've heard about on the news. Я прошу, чтобы молился, может вы не знаете, город даже находится, это совсем недалеко от этой атомной станции в Запорожской области. Но молимся за пастора Павла, за его семью, за всех братьев и сестер, не только в апостол, в Никополе, но все в регионе здесь, в Запорожье, в Запорожской области. Так что будем молиться. Uh, we're going to pray. Let's continue to pray for that city, for all of Ukraine. Um, спасибо, брат Павел, за ваше участие. I thank you, Pastor Pavel, for your um, participation today. Folks, continue to pray. And if God speaks to you, please do not hold back your support. They need help urgently right now. Я прошу, если Господь побуждает вам помочь, пожалуйста, сделайте сейчас, потому что нужды очень большие. Скоро будет зима, и очень сложно будет, много нужд есть. Winter is coming very quickly. Needs are great. We can do something, and we need to do that right now. So please do not hesitate. Пожалуйста, если Бог побуждает не придержите это, сделайте добро, сделайте это во имя Иисуса Христа. Еще раз, брат Павел, спасибо огромное. One more time, Pastor Pavel, thank you very much. And folks, as we say on this broadcast, do not look at the bigness of our needs, but look at the bigness of your God. Как я говорю, не смотрите на какие ваши ваши нужды, смотрите, какой велик наш Бог. Он больше всех нужд. Да. He is bigger than any need. И не забывайте, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же. And don't forget that Jesus Christ is the same yesterday, today, and always. God bless you.